第3章仕掛けられた絵図誰かの思惑なのかあ沖縄1年前ってことかなはるか。キイちゃんどうしたのなぜ出ていくのはるかはるか遠くを見てる髪伸びたに出ていくんだねああどうして私はおじさんと一緒にいる方を選んだのにお前も来年は高校生次の年には太一や浩二も中学を卒業するもう大人の世話になる年でもないだろういやそんなこともないけどなそれにお前のために出ていくわけじゃない俺もガキの世話に飽きていたところあそれは嘘だな嘘そんなの嘘よ嘘じゃない俺は俺のためにここを出るんだまあキリュウちゃんの,の芸能界入りは関係ない人生もあるからなそれだけじゃないことは分かってるいくらおじさんが嘘ついたって分かってるんだから芸能界入り何があったはるかお金なんでしょうないのかパク社長がおじさんがここからいなくなることを条件に援助するって言ってきたんでしょごめんおじさんが気を使って嘘ついてくれてたのは分かってるでも私には嘘ついてほしくなかったからタイチがな高校に行かないで働くと言うんだえ大地だけじゃない綾子も浩二も最近じゃ四郎までがそんなことを言い出してるあいつらは自分が犠牲になってでもこの朝顔を守ってお前が成功して戻ってくる日を待つと言っているあそのために芸能界私の帰りをああお前はあいつらの希望の星なんだ推しの子ってことかお前が歌手として成功しまたこの場所に戻ってくることがあいつらの望んでいる幸せだみんなだがあいつらは犠牲を払うには幼すぎる金がないという理由だけで自分の可能性を潰すような生き方を選ばせるわけにはいかないそうだなでもきっとみんなはそれでもおじさんと暮らしたいんだよ私もそうだからありがとうなでも出ていくんやろはるかでもここが潮時だ俺らにだっていつの日か離れ離れになる日が来るんだからなだから俺はここを去る早いか遅いかってことかお前や朝顔のみんなのことを愛しているからおじさんキリュウちゃんそういうことがあったのかお金かやっぱヘリで一線を飛ばすべきじゃなかったなちょっと持っとくべきだったなやっぱり。辛いんだな見るのが、まあ、今日も働くかアナザードラマがプレイできる<笑>何それアナザードラマえ自宅もサブあるんだけどメインかと思ったらちょっとちょっとメイン進めよう今回はでまたサブやろう今回メイン進めようあ
。ああ、鈴木さん、ちょうどいいところに来たわ。おはようございます。急遽送迎依頼が、あ、奏者か。芸者か。<笑><笑>いや依頼が来てるんだけど鈴木さん行ってくれないおはい行きますこれメインストーリーええいいですよ流す大橋の音、うん、田本だからよろしくねこれメインなのかそれとアナザーストーリーの方なのかあメインっぽいおいうんちゃんわしらタクシーの芸者を頼んだもんやけどはいお待ちしておりました流すタクシーですそんなんはええから早乗せんかいあ、絡まれたわけじゃないのかすいませんどうぞ博多駅まで大至急頼むわ博多了解しましたあ、そうかこれ九州かあ、これ福岡か<笑>そういやカムロ町の気分だったしかしえらいことなりよったで本部の使いで福岡までやってきてせっかくやから流す街で遊ぼう思とったのにとんぼ帰りやないかほんまにただの事故やったんですかね大海連合かこいつらあ,あもっと飛ばさんがい,いや法定規則があるから断るお客さん無理言わないでくださいよ今でも制限ギリギリで走ってるんですからじゃあカーシャシノゴの言うとらんで目いっぱい踏み込まんかい余計遅なるでお客さんそんなに急いで何かあったんですかちょっとうちのお偉いさんが事故で亡くなってしまったなそれで通夜のために大阪戻る会長かひょっとして新聞に載ってた名古屋の件ですか通夜なんやうちだけやのうで登場会の人間も事故ったらしいがえ登場会もってどういうことですかどういうこと新聞にはそこまで書いてへんかったんか名古屋の交通事故2件あったんや同じ日にうちのお偉いさんとは別の場所でもう1件同場会の人間が死んだ事故があったっちゅう話や偶然かなほんま偶然にしちゃできすぎですわなあ7代目も早よ跡目を示してくれたらええのにもうそれも無理なんとっちゃいます末期がんなんでしょうここんとこずっと面会者ですや聞きましたしこのまま7代目がなくなるようなことになれば面倒なことになるで跡目の誰かが死んだのか組み割った内部構想ですかアホそんなんしたら向こうの応募うつぼやないけ跡目不在の場合直参団体組長全員の総意で8代目が決まることになるとどのつまり派閥が大きい方が跡目や派閥いうと渡瀬組と大阪工業高千組の三大派閥ですかせや本家の若頭の渡瀬は今じゃ一番の武道派で島の広さ参加組織の数では近江最大じゃ決定かじゃ総天堀を仕切る本部長が莫大な上がりで全体への影響力も大きい高千の親分がどうなった今どっちに転んでもおかしないで二大勢力になったってことか黙って聞くかこれから直参組長の票を集めるために相当な金が動くっちゅうわけですか金だけで済めばええけどな近江のトップに立つっちゅうことは日本の極道のトップに立つっちゅうことでもある登場会じゃないんだそのためには金だけやない跡目にふさわしい功績もあげんとあかんやろ功績何です例えば登場会の大物を取るとかやなああそれって六代目の道島とか大幹部の真島の首っちゅう真島の兄さんには手出さない方がいいぞ確かにそないなことできたら大海の力は決定的なもんになるトップに立つ資格も十分ですわまあ、例えばの話や本気にすんなよ第五の話をするいろいろ事情を聞き出せそうだ第五のことあそうだな第五の話をしてみようそういえば登場会の会長さんがこの福岡で行方不明になったらしいですよ何やとそれほんまか<笑>流してしまった情報を
昨日あたりから登場会の方が必死になって探しまっす情報を流してしまった。大丈夫かなほな、わしの推測もあながち外れてへんかもな。ちゅうことは、渡瀬組か大阪工業あたりが堂島を拉致したってことですか可能性あるやろな。まあ、そない過激なことしてかすんは、渡瀬組の方や,やったんか。渡瀬組でも噂話やからな、うん、何にせよわしらのようなただの兵隊には迷惑なだけの話やほんまですなはよごたごたが収まればええんですがおいまだつかんのかいもうすぐです少々お待ちくださいちんたら走り寄ってからに<笑>いやタクシー呼ばなきゃいいじゃんなんかあったよもっと早いやつ電車とか電車の方が早いでしょう登場会それに大悟戻ってきたんか俺にはもう関係のないそう思って言ってるだけでなそう思ってないだろうなお疲れ様ずいぶん遅かったわねあずいぶんかかったわねええ途中でロングのお客さんを乗せたものであらラッキーね今日は曲がりお仕事ならまだあるからよければ行ってちょうだいわかりましたこれが多分アナザーストーリーかまあストーリー進めるか普通にまだまだあ夜になってるんあらこの間の2人じゃんおい待てよちょっと話聞かせてくれるって言ったじゃねえか登場会の人間のコンタ分かっとるばい俺らが悲惨なんとこの会長を誘拐したっちゅう因縁ばつけてわしらの島を奪おうっちゅう腹やろがだからそうじゃねえんだってふざけたことばっか言ってっとおいあいさ落ち着け兄貴今山瀬さ組と関係をこじらせどうする申し訳ありませんうちの若いのが大変失礼よ。兄貴、こげんことになるんことが分かっとったけん。俺ら山笠組のもんは今回の高槻には反対,反対やったとばい。なんだと東京じゃどげんえらか知らんばってん。この服をかけて好き勝手できると思ったら大間違いばい。この辺でどうかご了承。私からきつく言っておきますんで。いやいやもう我慢できんこの件を上にきっちり報告させてもらうばい待てよいい加減にしろ行くぞ会長を探すんだあったかお前が暴れると兄貴が頭下げることになるんやぞあいつら無茶をしなければいいが見せつけてたんかこれキリュウちゃんに<笑>そこわざとやろおヒル出てきましたよ兄貴おい<笑>みたいな感じで<笑>ありえるなんか家と仕事を往復してるだけだなと思ったけどあれだな普通だった<笑>普通の日常やったそれ現代のあまゆみちゃんおかえりまた来てたのかうん、今日は夕方までのシフトだったからねお前も自分の生活があるだろう俺のことはほっといてくれていいんだぞどういうシフトだねえ私が来るのって迷惑絡まれてるところって話いや助けたい話いろいろと世話をしてもらって助かってるさ嬉しいだろうし、ね、じゃあなんでそんなこと言うのまさか他に好きな人ができたとかいや待てそんなわけないだろうだっておかしいじゃない急にそんなこと言うなんて別におかしくはないさむしろ恋人同士でもないのに反動性みたいにしている今の方が不思議だろういやもう恋人同士だろだったら恋人同士になればいいんじゃない私はいつでもいいけどすまない今はまだ
<笑>今はまだってことは期待して待ってていいのねあなあまゆみ何お前家族はいないのか急に何の話父さんきりじゃんやっぱ思い出してんのかな沖縄のことそう,そういう話今までしなかったからな両親とももういないわもうずっと前のことよそうかすまなかったなうん気にしないでさあこの話はこれぐらいにしてご飯にしようかああカレーかな玉ねぎだけで判断すんなよっていう<笑>いいじゃんこの生活はこの生活でねおはーいおいまゆみ勝手に出るな俺が出るから危ないぞヤクザちゃうかほらどうしたおっお前らどうした山笹首にやられたのか助けてもらえませんかキルいや鈴木さんお前らどうしてここに事情は後で説明しますそれより兄貴森永の兄貴の治療をさせてもらえませんか病院行けすいません鈴木さんには迷惑かけるなってこいつに言ったんですが、あやくさって保険証持てないんだっけ。しっかりしてください。兄貴。こんなん話こじれるやん。せっかくいい雰囲気やったのに。<笑>の。申し訳ありませんでした。大丈夫か、ヤクザと。まゆみちゃん。行くわけにいかず。二人っきりにして。他に頼れる人間もいなかったので。鈴木さんの家何してんそもそも俺の俺の家とは桐生の家を実は会長を乗せた車の運転手が鈴木太一って名前だと分かった後本家経由で福岡市内の不動産関連情報を流してもらっていたんです鈴木太一という名義で賃貸契約をしていたのはあのアパート一軒嘘やろもっとおるやろすぐに分かりましたそうだったのかじゃあどうして今まで家に来なかったんだ森永の兄貴の配慮です自分たちも登場会の大門を背負っている以上筋は通すべきだとなかなかある,あるんやなだから会社で俺の帰りを待っていたということかはい森永の兄貴はいな何よりも極道としての筋を通す方なのでそれで何があったんだあの傷からしてただの喧嘩ってわけでもなさそうだ、ね、で殴られたんか山笠組の跳ね返りにいきなり襲われたんです山笠組に道島会長と山笠組のまだらめ組長の会合以来町じゃ山笠組の連中が登場会を襲う事件が頻発してましたなんでよもう10人近い組員がその餌食に外せやもそのバッチどうしてそんなことが探すだけでも話は問題なく進んでいると言っていたじゃないかそれはあくまで上の話山笠組の下っ端連中は登場会が福岡に来たこと自体よく思ってないようですそうかでもどうして俺の家に登場会の連中に助けを求めればいいだろうそんなことはできませんどうしてだ俺らは会長のご英訳です会長が行方不明になった今その責任は全部森永の兄貴です仮に会長が見つかったとしてもけじめは取らされるでしょうましてやそんな状況で不意打ちとはいえ山笠組の連中に襲われたなんてことがバレたら森永の兄貴はどんな目に遭うか起きちまったことは仕方がないだろうそうかなだからって迷惑かけんなよ仕方ないなんて鈴木さんに青山組長には絶対に通用しません心象筆罰徹底した方ですから極道組織は会社じゃない管理徹底よりも大事なもんがあるはずだろう
おっしゃることはわかりますでも青山組長のその厳しさがあるからこそ今登場界は一枚岩と慣れているのも事実です裏切りや命令違反を犯した組員に対して青山組長は容赦しません実際三代目時代からの名跡であっても不祥事があれば排斥となってます厳しいんだなその代わり忠誠を誓い結果を残した組は次々と直系昇格させていますドライなやり方だと思われるかもしれませんがその分かりやすさが若返りした組員たちの士気を高めているんですやり方の一つだな確かに俺もあの頃の仲間たちも皆時代遅れの人間になっちまったのかもしれないなまあそんなことはどうでもいいねこっちよあもう二人大丈夫かちょっと怖いねんけど振り向いたら後ろに立ってるとか寝てたわ<笑>寝てたなんか探してるちょっと怪しいなと思っとってんああそういうことか登場会えそれ見て登場会ってわかるお帰りなさいああ真由美うん悪いんだが今日は家に戻ってもらえるかでも一瞬気づいてたよなさっき俺の昔の友人の知り合いなんだちょっと男同士積もる話もあるんでな不安やな頼む分かったいい雰囲気やったのにな状況は分かったおまかだが俺は本当に大悟の居場所を知らないんだ四代目だってことはやっと認めてくれましたね<笑>罠にはめたなもう騙し合いは終わりだそれより本当に大悟の足取りは分からないのかねえ桐生さんの車を降りた後ホテルに戻った軽杉も他のタクシーに乗ったという情報もありませんどこかに隠れているという可能性はそんなことをする理由がありませんナチかなじゃあなら可能性は一つかええ拉致されたと考えるのが自然だと思います犯人は山笠組か可能性はあります下の方の連中は杯のことよく思ってないようですからねでもなんか引っかかりませんか何かでだっていくらそう思ってたとしても堂島会長は山笠組本家の客人ですよね俺ら下っ端の組員とは喧嘩になるようなことはあっても組長の客人を襲うなんてことをするでしょうか確かにな山笠組の下っ端連中にそんな度胸があるとは思えないじゃあ一体誰が防備連合か俺の電話だあいつはジャケットから携帯取ってくれはいひらいたままやってで<笑>はい森永ですなんですってどうしたはい今すぐ戻りますはい失礼します見つかったんかどうしたんすか兄貴<笑>青山組長が会長代行に就任するらしい会長代行仕組まれてたのかでもまだ
道島会長がいなくなってから2日しか経ってませんよなのにどうして仕組まれてたなそれだけ本家が山笠組との杯を焦っているということだろうくそ納得いかねえレジ過ぎから説明があるそうだ今すぐホテルに戻ろう<音声>お世話になりました四代目役に立てなくて悪かったないえ四代目が堂島会長を見捨てたわけじゃないということが分かっただけでも十分です気をつけろよはいそれじゃあそうだ桐生さんに一つ伝えておいた方が良いことが何なんだあの女性真由美さんでしたっけあの女には<笑>お気づきでしたかおそれじゃえ今なんかサイレント会話があったってことプレイヤーには見えない聞こえないそれともなんか言うまでもないってことど,どういうこと今の<笑>